మీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుని నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు పెళ్ళి అవ్వడ పెళ్ళి అయ్యే టైంకి మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అని ఆ తర్వాత పిల్లలతో పాటుగా మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా నడిచిందని అని చెప్పనన్న అది చాలా కష్టం కదండి ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఏదైనా ఇష్టంతో చేస్తే కష్టం అనిపించదు అని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నా ప్రాక్టికల్ అనుభవం అది నేను పెళ్ళికి ముందు సిక్స్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన మాట నిజమే తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు అంతర్గతంగా చదువుకోలేదు అనే బాధ చాలా ప్రబలంగా ఉండేది మానసికంగా నేను చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉండేదాన్ని ఎందుకు అంటే అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవంటే మా ఇంట్లో అందరూ చదువుకున్నారు కానీ నా విషయం వచ్చేసరికి నేను కొంచెం అల్లరగా ఉండేదాన్ని స్కూల్లో దాంతో టీచర్స్ కంప్లైంట్స్ అన్నీ రావడంతో మా వాళ్ళు మా బ్రదర్ ఉన్నాడు కామ్గోయింగ్ అనుకున్నాను మీరు లేదు నేను నేను నన్ను కామ్గోయింగ్ అని ఎవరు అన్నారు కానీ మీకు అలా అనిపించి ఉండొచ్చు మా బ్రదర్ రోజు స్కూల్లో అలర్ట్ చేస్తుంది నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది టీచర్స్ అందరూ నాకు చెప్తున్నారు మీ సిస్టర్ ఇలా అని చెప్పి వాళ్ళు టెన్త్ క్లాసు నేనేమో సిక్స్ అయితే నేను ఇంకా వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యాను ఇంకా వాళ్ళు మగపిల్లలు చదువులు దెబ్బతింటాయేమో అన్నట్టు మా అనిపించారు వెంటనే ఈ జయాంధ్ర ఉద్యమం రావటం స్కూల్లో నీ బంద్ కావటం అన్నీ వరుస వరుసం జరిగిపోయినాయి ఆ తర్వాత వెంటనే పెళ్లి చేశారు మ్యారేజ్ అయ్యి వచ్చాను కానీ చదువుకోవాలనే తృష్ణ అలాగే మిగిలిపోయింది కానీ ఫైట్ చేయలేదు మీరు నేను ఇప్పుడు నాకు పెళ్ళి వద్దు అంటే అప్పుడు నాకు కూడా చదువు అంటే కన్నా అల్లరి ఎక్కువ ఇష్టం అల్లరి అంటే వేరే అల్లరి ఏం కాదు ఏముంది నా దగ్గర ఒక పది రూపాయలు ఉంటే అది తీసి అందరికి ఇవ్వటం ఎవరి దగ్గర ఏమన్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వీళ్ళకి ఇవ్వటం లేని వాళ్ళకి ఏదో చెయ్యాలి వాళ్ళు ఏదో స్కూల్లో మ్యాంగోస్ అలా వచ్చాయి స్కూల్ దగ్గరికి కొనుక్కోవాలి అంటే అందరి దగ్గర ఉండవు నేను ఎలాగోలా ఇంట్లో నుంచి అయినా డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి ఆ కొని అందరికి ఇచ్చేదాన్ని అలాంటి పనులు చేయడం అప్పటి నుంచి నాకు ఒక రెవల్యూషన్ అనమాట లేని వాళ్ళకి ఎందుకు చేయకూడదు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టకూడదు అనే ఆలోచనతో అట్లా చిలిపి పనులని అది చిలిపి అని కూడా నేను అనుకోవట్లే ఇప్పటికి అట్లా చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఆల్లరి కొంచెం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉండేది కంప్లైంట్స్ దాంతో ఆడపిల్ల ఒకటి అల్లరి చేస్తుంది ఒకటి సరే మా అనిపించేశారు ఇంక వెంటనే కానీ నాకు తర్వాత కాస్త ఊహ తెలిసిన తర్వాత చదువుకోలేదే అనే బాధ చదివించలేకపోయామని మా ఫాదర్ ఫీల్ అవ్వటం అది మెట్రిక్యులేషన్ ఏదో కట్టించాలి అని ట్రై చేశారు కుదరలేదు మేము ఉన్న ఊర్లో వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయడం అది సరే పెళ్లి చేద్దాం కానీ చదువుకోలేదు కానీ నాకు న్యూస్ పేపర్ నాలెడ్జ్ కానీ ఆ రో అప్పటి రోజుల్లోనే ఆమ్స్ట్రాంగ్ ఆల్డ్రిన్ చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళటం రావటం చుట్టుపక్కల అందరినీ పిలిచి ఆ పేపర్లు చదవటం ఆమ్స్ట్రామ్ అనేవాడు చంద్రమండలం మీద ఫస్ట్ అడుగుపెట్టిన వ్యక్తిని ఆల్డ్రిన్ అనే అతను సెకండ్ దిగాడని అక్కడ వాళ్ళు మన భారతదేశ జెండాని కూడా పాతారని అదే అక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ మొరార్జీ దేశాయ్ ఎలక్షన్స్ అప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పటికప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ మీద దృష్టి పెట్టేదాన్ని నాకు ఆ నాలెడ్జ్ చాలా బాగుండేది ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలుగు మీద మంచి గ్రిప్ ఉండేది ఇద్దరు పురుషులు వచ్చిన రాణి గారు అంటే నాకు ఫేవరెట్ రచయిత్రి ఈ పరిమళా సోమేశ్వర్ గారు పిల్లలతో ప్రేమ యాత్ర ఆ బుజ్జిబాబు గారు అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా ఆంధ్రప్రభ రాకపోతే ఇంట్లోకి బయటికి ఇంట్లోకి బయటికి బయటికి తిరిగేదాన్ని ఒక వారం కనుక ఆ పత్రిక రాకపోతే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా అంటే అప్పుడు ఊహల్లోనే ఉండేవాళ్ళ మేము ఆ నవల్స్ చదివి తర్వాత ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఏమిటి అసలు జీవితం అనేది తెలిసింది ఆ తెలుసుకుని తెలుసుకుంటూ ఉండగా మ్యారేజ్ అయిపోవటం మరి మా హస్బెండ్ కూడా మా అన్నయ్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రూమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ రూమ్మేట్స్ ఓకే వాళ్ళిద్దరు కాస్త నాకుతాను లవ్ అంటే లవ్ ఎట్ వన్ సైడ్ నాకు తెలియదు ఇద్దరికి అట్లా ఏం లేదు చూసి చేసుకుంటాను మీ సిస్టర్స్ని అంటే మా వాడు ఫస్ట్ ఏమనుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ కదా ఇద్దరు ఆ తర్వాత లవ్ మ్యారేజ్ అయితే కాదు అరేంజ్మెంట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేసే కానీ తాను ఇష్టపడ్డారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించారు మా అన్నయ్యని ఒప్పించారు నాకంటూ తెలియదు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే లవ్లు ఏముండే కాదు ఏం చేస్తున్నాయి మరో కాదో తెలియదు ఎందుకంటే ముక్కు సూటికి అడిగేదాన్ని కదా అంతేగాని నాకు పెళ్ళయ్యే వరకు ఆయనతో నాకేం పర్సనల్ పరిచయం ఏం లేదండి అన్నయ్యకి ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత పెద్దబాబు సెకండ్ క్లాస్ 
చిన్నబాబు యూకేజీ ఇద్దరికి త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేవారు చదువుకోలేదు చదువులేకపోయాను అని ఫీల్ అవుతూ ఉండేదాన్ని కానీ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతా ఖాళీగా ఉండేది ఏం చేయాలి లైఫ్ అసలు ఏమిటి ఈ లైఫ్కి అర్థం ఏంటి అప్పుడు చదువు లేదు చదువుకున్న వాల్యూ తెలుస్తుంది నాకు ఏం చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టారు ఓకే నాకు పా రాజకీయాలంటే చెప్పాను కదా మా రాజీ దేశాయ్ అప్పటి నుంచే జనరల్ నాలెడ్జ్ని ఎక్కువ చేసేదాన్ని అప్పుడు సనత్ నగర్లో కాటగడ ప్రసూన అని ఆవిడికి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇచ్చారు మేము అప్పుడు ఫతే నగర్లో ఉండేవాళ్ళం ఓకే అయితే ఆవిడ ఆవిడ క్యాంపెయిన్ చేశా ఎంత బాగా అంటే నాకు తెలియకుండానే అప్పుడు ఎందుకంటే ఒక ప్రభంజనం ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో ఒక ఉవ్వెత్తు లేస్తుంది కదా ఉద్యమం కేంద్రం మీద వ్యతిరేకంగా ఆ టైంలో నేను సనత్ నగర్ మొత్తం తిరిగేసి క్యాంపెయిన్లో నా హ్యాండ్స్ ఇంత లావ్ అయిపోయి మైక్ పట్టుకుని పట్టుకుని అరే అందరూ షాక్ అయ్యారు ఏంటి ఇంత వాగ్దాటి ఇలా వస్తున్నారు అని తరువాత వెంటనే నేను అవును చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎన్టీఆర్ గారు ఇలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు కదా మనం కూడా ఇక చదువుకుంటాను అని ఇంట్లో అడగటం నువ్వు చదవగలవు చదువు అని మా హస్బెండ్ని ఎంకరేజ్ చేయటం నేను వెళ్ళిపోయి బోర్డుకి వెళ్ళిపోయి నా సిక్స్ క్లాస్ సర్టిఫికేటు విలేజ్ నుంచి తెచ్చుకుని నేను టెన్త్ క్లాస్ రాయటం డైరెక్ట్ టెన్త్ క్లాస్ నా హిందీ రాదు విలేజ్ బేస్ కదా ఇంగ్లీష్ కూడా అంతంది మాత్రం నేను రోజుకి ఒక సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ మినిమం ఇక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవర్స్ ఏమన్నా పడుకునేదానో లేదో నా లక్ష్యం ధ్యేయమే చదవాలి 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 నిద్రలో అదే కూర్చున్న అదే నుంచి నాదే ఇంకా ఆ రకంగా టెన్త్ క్లాస్ పెద్దబాబు సెకండ్ క్లాస్ చిన్నబాబు ఫస్ట్ క్లాస్ నేను టెన్త్ క్లాస్ ఆ తర్వాత బిఏ ఎంఏ ఎల్ఎల్బి కంటిన్యూ 